Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khiruhu wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudhillalam wa man yudlil falahadiyal asyadu an la ilaha ilallahu wahdah la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'in salatan wa salaman kathira amma ba'du muslimin jamaah rahimahumullah alhamdulillah marilah kita ini banyak memuji Allah bertahmid bertasbih banyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat nikmat yang telah Allah berikan sampai nikmat yang tidak mungkin dinilai tidak mungkin dibandingkan dengan kenikmatan dunia apapun yaitu nikmat yang berupa iman dan takwa dalam diri kita ini karena iman itu tidak bisa diperjualbelikan tidak bisa ditukar karena iman itu harganya sangat sangat Masya Allah akan membawa seseorang menjadi hamba-hamba Allah menjadi manusia-manusia yang mulia di dunia dan di akhirat dengan cara bertakwa kepada Allah mengikuti perintah dan menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta menjauhi semua larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah dengan niatan ikhlas maka Siapapun orangnya yang berbuat seperti itu Melakukan kebaikan karena Allah Menjauhi larangan-larangan Allah Tunduk taat kepada Allah Ikhlas dia akan dimuliakan oleh Allah Di dunianya Selama hidupnya Sampai nanti di akhirat Akan Allah sediakan dan Allah masukkan ke dalam Jannah yang penuh dengan kenikmatan Muslimin rahimahumullah dengan seseorang itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dia akan mengerti, oh ini perintah dari Allah, oh ini perkara yang dilarang dari Allah, ini perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa membaca Al-Quran, tanpa mempelajari Al-Quran, maka mustahil seseorang itu bisa bertakwa kepada Allah. Mustahil seseorang itu bisa mulia di dunia dan akhirat. Tidak mungkin orang itu kalau tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis-hadis Rasulullah, sangat tidak mungkin dia akan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak saudara, mungkin juga teman, kerabat, ya. Yang menurut pengetahuan Al-Quran, menurut syariat Al-Quran, syariat hadis, mereka melanggar. Maaf, maaf. Banyak orang yang kencing di pinggir jalan Tidak tahu malu Apakah mereka termasuk kencing di bawah pepohonan Ataukah mereka tidak terbayangkan bahwa aurat-aurat mereka itu bisa terlihat Nah ini mereka tidak ngerti Itu menunjukkan mereka tidak paham Al-Quran Karena orang yang paham Al-Quran pasti dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksanya Allah, azabnya Allah. Takut tanggung jawabnya nanti di akhirat itu sangat sangat besar. Nah, muslimin rahimakumullah. Saya akan membacakan tafsir surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 151 dan 153 hingga 153 jadi surat Al-An'am yang bawa mushaf silahkan dibuka surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 151 sampai 153 A'udzubillahiminasyaitanirrojim 
Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum Alla tushriku bihi shay'a Wa bil walidayn ihsana Wa la taqtulu awladakum min imlaqa Nahnu narzubukum wa iyyahum Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaqq Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'kilun Wala taqrabu ma lal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta Ta yablugha ashudda Wa awful kaila wal mizana bil kista La nukallifu nafsan illa mus'aha Wa idha kultum fa'dilu Walau kana dha kurba Wa bi ahdillahi awfu Thalikum wassakum bila anakum tadakkaru وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم أن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتكون نعم yang pertama ayat 151 Kul katakanlah wahai Muhammad Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Untuk memberitahukan dan mengajarkan kepada penduduk-penduduk kota Mekah Yang saat itu masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang penduduk Mekah, eh sini 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 tak kasih tahu saya ajari. Sini tak beritahu semuanya. Apa itu? Ta'alau, sini kalian ayo kumpul. Ayo diajari. Nabi dakwah keliling. Mulai dari istri beliau Khadijah, mulai dari ponakan beliau sendiri Ali bin Abi Thalib, kemudian kepada paman beliau Abu Thalib, kepada kerabat-kerabat yang lain, kepada sahabat-sahabat di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman dan seterusnya. Beliau menyampaikan begini, "Atlu ma harrama 'alaikum, atlu aku akan membacakan kepada kalian." Kalau bahasa kita sekarang tak kasih tahu. Kalau bahasa sekarang ayo ngaji. Ini loh aturan Allah Taala itu. "Atlu aku akan bacakan" Ma sesuatu yang haram Rabbukum diharamkan oleh Rabb kalian Diharamkan oleh Allah Jadi yang dilakukan Nabi Muhammad itu Ngedakwah Mengajak penduduk-penduduk Kota Mekah yang saat itu Belum beriman, belum mengenal Allah Belum ngerti Yang halal, yang haram Belum ngerti yang hak, yang batil Belum ngerti yang baik, yang buruk Belum ngerti diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam penduduk-penduduk kota Makkah kandang nuno. Kasih tahu. Ini loh aturan Allah taala itu. Apa saja itu? Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Aturan di dalam Al-Qur'an ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kepada penduduk kota Makkah Hei penduduk kota Makkah, Allah janganlah tusriku bahwasanya kalian berbuat syirik. Janganlah kalian menyekutukan bihi dengan Allah. Jangan berbuat syirik. Syai'an sedikit pun. Mungkin zaman sekarang banyak yang tidak merasa padahal dia berbuat kesyirikan. Contoh nggih. Orang baca ramalan bintang dan meyakini lihat dirinya sendiri nonton awai dewi aku lahir tanggal piro bulan piro nah, ya dulu saya terpaksa nggak tahu masih kecil belajar sd diajari ya pun pun alhamdulillah aladhi hadana lihada 
Is, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menunjuki saya dan kita semuanya ini keluar dari hal-hal yang gelap-gelap kayak gitu itu hal-hal yang haram hal-hal yang termasuk kesyirikan di ramalan bintang itu banyak gitu kalau zaman dulu kan koran pasti ada ramalan bintang itu bulan ini tanggal sekian bulan ini sampai bulan ini tanggal sekian yang lahir bulan ini tanggal sekian sampai bulan ini tanggal sekian Iki bintangnya kalah jengking gambarnya ya ngatainya kalau Gak bu, gak? Tese kemutan gak? Gak Bulan ini tanggal sekian sampai bulan berikutnya tanggal sekian Iki bintangnya gambarnya nopo nih kok? Iwak nih kalau Iwak nopo nih ada yang kuda, ada yang singa, macam-macam nih kok Nah disitu plus ada keterangannya kalau bintangnya itu bintangnya ikan gambare gitu ya. Wah, berarti bintangku iki sudah dijelaskan. Nek bintang yang ini iki karakter wonge, sifatnya orang itu kuat. Sabar. Wah, gitu. Nek sing bintang iki ada pantangan-pantangannya juga. Nek bintang iki yang dino iki weton iki ojo metu wong mah. Lah mengko marai molo menyebabkan bahaya. Oh diyakini tenan. Lah nek meh nikah ki nggo lek sing nomor sekian nomor sekian. Engko nek di luar nomor sekian ndang gubrah rumah tanggane. Lah ngoten itu sirik, Pak, Bu. Siriknya di mana? Siriknya apa? Dia percaya bahwa orang yang kelahirannya di dengan bulan itu sampai bulan itu bintangnya lahirnya kayak begini yen wong Cina niko ini kalau istilahnya siyo siyo ini 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 orang Cina di luar Islam sana siyo ini ini siyo ini 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 uh, rezeki ini buah terbantar ini bulan ini dino-dino ini nah ngatakan ini kesami mawon karena bintang-bintang ini kalau dipercayai artinya ya artinya kalau dipercayai hal itu Nen meto neng ini ki melbune nih kerja ki dino ki jam semini. Nah, kau nengat nengat lo. Ia nikah ki golek weton sing ape? Golek dino sing ape? Nengat nengat lo. Nih orang golek weton sing ape? Dino sing ape? Nih bintangmu ni ki dang pu brah ke engkau rumah tanggamu? Wes bintang ini rong bulan telung bulan. Nengat nengat lo. Dia kini kayak begitu. Artinya dia menyekutukan Allah. Bentuk siriknya di mana? karena dia mempercayai yakin bahwa ada kekuatan bahwa bintang yang seperti ini oposio yang kayak begini ini pantangannya ini, 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 ini kebaikan ini, 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 ini diyakini artinya dia yakin ada selain Allah yang mampu memberikan manfaat banjir ke rejeki ini ada juga selain Allah yang mampu menolak balak dan mendatangkan balak. Padahal Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha segala sesuatu itu berkuasa. Wallahu khaliqu kulli syai'in. Padahal Allah itu pencipta segala sesuatu. Allahu rabbus samawati wal ard. Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya tur diopeni diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok dilala, kok percaya dan yakin ada bintang tanggal sekian bulan sekian, tempat tanggal sekian bulan sekian model wong yang koyong ini ki, ya, pantangan yang itu kok diyakini, berarti membandingkan di situ kesirikannya. Sami mawon, usaha sama cowok bintang. Kalau saya punya kenalan teman-teman seragena nih kok. Peci, peci, nopo, pe songkok, songkok warna hitam ni ko, ni ko nopo istilah ni ni. Iki sing nakak ke rezeki, wah, ni gay songkok, iki kan mesti, anu, dagangan pun harus ya, pesanan ni war 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 sat 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 sat. Nanti ni kan nopo istilah ni ko kesupen ni. Nopo apa? Senes, nopo ni ko, aji aji nopo. Pribadi. Penglaris nampak nampak ni kalau istilah senes penglaris, senes jimat. Oh, tenggulak kesupen. Ngata ni kalau. Oh, iki 
Boten senes pusaka istilahne mawon senes pusaka senajan nyanten mawon. Napa niku lho? Seragenan niku. Ngaten niku. Wah, insyaallah. Iki masyaallah ora nggae iso engko iki yes. orderan ku ra metu. Nek bahasa anak sekarang aku ora closing nek carane ngene iki. Ah aku tak nggae iso engko iku mesti closing. Mesti enek orderan. Nah, Ngaten-ngaten iki sirik. Ngaten. Napa aji-aji napa oh, napa niki keramatane napa 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 mawon istilah iki. Termasuk juga nggih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah kalau model orang-orang zaman dulu mbah-mbah yang tua-tua bapak-bapak yang tua-tua yang dagangan ten selorokan duit itu wonten rambut wonten brambang wonten bawang putih wonten uyahe gitu Pak Bu Pak Bu Tes e wonten nek mbah-mbah sing ndek biyen apa to Mbah kula tesik ngonangi anu le kok kotak duit ngene ning dagangan duit oh ya kok enek rambut kok piye to menjuk duit kayak rambut wonten gelungan rambut e berapa ngene ning kok ben apa to iki ben tuyule wedi le ben rawane jipo ngene tuyule ampe jipo duit e teri geli ora sida jipo walah enek ngene to subhanallah wala haula wala quwata illa sami mawon pak bu termasuk pakai ake pakai kalung di jimani tulisannya nggih Allah tulisannya nggih Muhammad Rasulullah jimat nah tadi kalau kalung ake nggih ngoten wah iki cocok iki jodohmu ning kene iki nek ngaten iki diyakini nggih sirik iki ngaten lho nek jimat kalung nggih cuman di kalung ke ngoten mawon mbuh kalung antas beh mbuh kalungan nopo aki iki wapi e kaya nopo ba nek mboten diyakini itu tidak mendatangkan manfaat tidak mendapat menolak bala menolak madarat mboten nopo-nopo yang menjadikan sirik itu karena keyakinannya itu meyakini dengan pakai aki ketok tambah ganteng ketok tambah gagah tambah luwih nom ngoten iki nek ditok ke nek Akik napa ali-ali ngedhidhuk nggih. Sing nggih akik piye? Wah, ora cocok ya, ora ora koncoku ora jodohku. Wah, ngaten niku dadene sirik. Ngaten lho. Karena karena keyakinannya siriknya itu menjadikan ada keyakinan selain Allah, ada kekuatan selain Allah yang mampu mendatangkan manfaat ya, rata-rata orang ada yang bikin rezekinya tambah lancar, ada kekuatan selain Allah yang diyakini yang dapat menolak Bala, nah ini yang jadi dilarang karena siriknya tadi. Nek matanya betul nama biasa mawon. Mau peci, mau akik telu, ape ape ngata ni. Nek betul dia gini sih renor renang ngata ni betul nama nopo. Maaf, maaf termasuk juga kalau orang Jawa ngata ni kalau Pak Bu ngata ni kadang berkercap ter 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 ngata ni kalau ngata ni kalau ter 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 ter. Wah, baik aku yang nek sih rasa ni oleh. Nggih iki lagi diomongke karo diomongi wong-wong ngono iki. Oh, lagi dirasani nggih. Napa nggih to Pak Bu ngoten niku. Nek guru biasa apa wong tetet kok kok ngene terus to. Kok kedip ngene to. Nek mboten diyakini mbuh dianggap dirasani wong apa diomongi wong anggar tidak diyakini ndak ada masalah. Termasuk juga ketiban cekak cecak kejigloan cicak. Meh metu kejigloan cicak. Wis, tanda-tanda kowe ra entuk metu. Nek ngomong wae. Cilaka nggih ngono metu. Nah, ngaten iki nggih. Dadas sire. Lah kok gara-gara kejigloan cicak kok dadak netake bahaya ngaten iki ajarane sinten. Lah sekarang itu cecak yang cecak itu bisa membarakan membawakan kepada kita madhara dan manfaat to. Yang nyiptakan cecak di sinten? Allah taala. Ngaten lho. Dan tidak ada buku apa saja yang mengatakan ci kejigloan cicak marai malah petakan itu enggak ada. Yang Al-Qur'an jelas-jelas menyampaikan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu loh yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ini enggak boleh percaya. Nah, makanya pada waktu itu penduduk-penduduk kota Mekah yang belum beriman, yang masih masa-masa jahiliyah, belum mengenal Allah, belum mengenal Islam, Nabi disuruh untuk berdakwah kepada mereka. Zaman kita juga sama. Orang-orang dulu kalau kita baca sejarah, ya, zaman-zaman kerajaan, percayaan-percayaan, animisme, dinamisme, 
kaya sing bau reksa yang ngono kaya wah waktu ini gede tenan lah kaya wit ring ini kaya gede tenan angker tenan ini rambok kaya sejajan kaya malah nul sing nunggu ini malah gudah wakmu eh kok dilalah ditakdir kaya Allah anaknya ya kok ganggu loh tenan tau kaya ayo Oh, orang kayak sajen yang kaya, kayak kaya, kaya sajen yang dilalah berarti kayak sajen awak anak ibis waras. Masya Allah, ujian kali gitu itu loh. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya orang ngerti, loh, tenang tau, kok itu kandang nih wong tua orang nuro tok li. Dan mangka tok, gue bawa kembang pitung warno. Masya Allah, gue bawa kemenyan. Gue bawa apa istilahnya, dupa nih kalau pak. Gue bawa garam, wes buntelan kewonrono, mengkola awak apa, pona amu, nopo anakmu, mengkola do waras, masya Allah, mana mana ditakdir ke Allah Taala, ya pas dilala takdiri, baru sesajen waras tenan, malah buang tersetan yang ngubu ngababi ngotor, lah tenan bawe, ini kira kira tika dari nuruta karena wang tua, wes tau le, jadi dia babi di kompor tambah buah tersetan ni, ngata ni ke, kata ngata ni ki. Orang-orang Arab jahili ya dulu-dulu itu juga begitu, Pak Bu. Sebelum Al Islam ini datang, sebelum penduduk kota mengatai mengenal ajaran Al Islam, sebelum mereka beriman, sebelum mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan mereka ini kurang lebih sami, sama seperti orang di mana pun, termasuk di Indonesia, di Jawa, itu berbuat syirik. Maka Nabi diperintahkan elek yang mekah mekah eh, ayo Allah tu suri gubi saya jangan berbuat sirih nanti nak aji aji ini kan oh kia aji aji pengelaris pusok oni nanti ni ko sirih jadi ada kepercayaan jadi boleh pakai kalung yang kalau laki kan tidak boleh kalung emas yang ini kalau laki laki tidak boleh kalung Mas tak boleh giwang mas, tak boleh cincin mas, tak boleh yang mas mas. Kata ni kak, boleh pakai kalung asal tidak dipercayai yang sedemikian rupa. Yang pertama, berikutnya wabil walida ini ehsana. Allah menyuruh orang-orang yang mengaku beriman untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya. Allah melarang berbuat durhaka dalam ilmu usul fikih nanti dikatakan ada sebuah kaidah yang berbunyi al amru bishayin nahyun an diddihi perintah untuk menjalankan sesuatu itu arti kebalikannya kosok baleni itu larangan dari selain itu contohnya ini diperintahkan untuk berbuat baik sopan santun Bekti karuang tua Ada perintah dari Allah Berbuat baiklah kepada kedua orang tua Artinya tidak boleh Dan dilarang berbuat durhaka Kepada kedua orang tua Coba kita perhatikan Kehidupan kita zaman sekarang ini Wal iyaudzubillah Na'udzubillah Min syari dhalik Itu menunjukkan Mereka tidak mengenal Tidak paham Al-Quran ini Bapa ibu ni maaf di pisu pisui, di jangkar yang ngomong, yang ngomong karupai, suara ni volume ni mesti tinggi terus. Nanti, loh ini tak boleh dilarang, dosa yang ini yang Allah menyuruh dan memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu artinya Allah melarang berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Lah kok iki anak wong tua maaf maaf di pisu pisu di unek unek ke maaf maaf di duding duding ini maaf maaf dihacungi celurit pedang senjata tajam dan yang semisalnya sampai tidak sedikit yang akhirnya mereka membunuh orang tuanya bahkan ada yang menzinai orang tuanya waliyyadzubillah banyak bapa ibu saudara saudari sekarang rahimakumullah padahal kalau yang lebih Halus lagi diterangkan di surat Al Isra. Wa kaza Rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin 
wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa khid lahuma janahad min adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi far rabbi fir warhamma kama rabbayani saghira di surat itu dikatakan Allah menetapkan Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua wabil walidaini ihsana dilanjutkan imma ya belogan naing dakel kibaro ahaduhuma ukilahuma falatakul lama ufin kepada keduanya ataupun salah satunya kepada bapa kepada ibu kepada bapa atau kepada ibu falatakul lama ufin jangan pernah mengatakan jangan ngomong kalau bahasa kita uf itu kurang lebihnya Hmm, ngaten mawon lho. Ada juga ulama yang mengatakan kurang lebih kalau ditran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ufen itu hmm bapak ya. Hmm ibu nganggo cek. Hmm. Ibu iki ora ngerti lagi ngerjake PR. Bapak ya ora mangerti ni aku ya nyambut gawe lho. Ngopi ni pak, kok ya orang ngerti tak pak pak. Nah, ngerti ni kita termasuk. Gunggur kau mah, hmm, ngerti mau lu dah termasuk. Ngopi tak bu, ngopi tak pak pak lagi. Ngerti ni pun termasuk. Tak boleh kayak begitu. Saya ni dihajungi ngerti lu bang pak ini. Masya Allah, ibu. Apalagi anak-anak zaman sekarang, apalagi yang lebih sensitif, lebih peka. Gampang tersinggung, yang wis nyekel kotak ajaib segi persegi panjang ni kalau enten tombol itu piro-piro nggak tahu, enak nomor enak A B C sering dan mudah tersinggung orang sing nol orang sing tua, gini apa gini? Kau yang ganggu atau le? Ayah kita lagi kerja cari duit, sing didudul nol apa? Kotak ajaib persegi panjang ni kalau nggak tahu ni kan? Anaknya juga gitu, bapa lagi nyekel, apa ini? Mangkai mawon gak bu, ngapun ten, bahasa ni ngapun ten, ngapun ten bu, mangkai mawon gitu, numbas lombo eh, mau tak melanjutkan nyekel HP, alhamdulillah, alhamdulillah, kuatailah bila. Seng tua orang seng nom balapan, maaf maaf di pinggir pinggir jalan ni, mau tengok, nanti jalan HP orang ngerti nabrak tiang. Mengatakan tentang HP mengerti ngerti neng tengah jalan ketabrak kecelakaan gara-gara jalanan HP orang nyawang kiwa tangan nih lahau lawan kuasa Allah bilai. Masya Allah bapa ibu saudara saudara sekalian rahimakumullah zaman semakin canggih gampangan ini istilah aku loh loh istilah aku loh zaman ini semakin canggih setan yang makin canggih yang kudo. Neng dek ben kan buatan itu HP kan buatan gampang tersinggung ah cakali HP. Bapa iya gitu, ibunya juga gitu. Wes anakku ngeringi, wah yang gua gua aku es tacu kok. Eh tapi tacu kan ni malangnya kayak isetan. Saat niki menang pak bu, saat niki buatan ganggu kula kan panjenengan. Engkau ni wes gatok, kan? Ya wes gatok, dipundut, dijaluk, ngerti ni kau nasu, marah marah. Nanti ni wes ngentek ke kuota, lah kok kuota ni buat ngentek ke ni lah, sehingga kayak i hp sinten. Ngaten dah. Awal awalnya mereka tenang, tak ganggu kan. Tapi kalau sudah gadok, kecanduan, wah apa apa HP, cikit cikit HP. Kalau tidak tidak bisa tidur, kalau tidak pegang HP dulu, wah nangis, orang meneng, orang dicekli HP. Kuatannya entek, ganti Pak Abu Isin, weh. Kok kuatannya buat entek ke? Nganggu duit ku yo. Lah, saya kenal ke HP sinten. Ngaten dah. Belum lagi nanti gara gara HP mencuri duit kan, tidak punya duit untuk beli kuota. Oh setan ini tambah canggih, mati apa ni buat mangit tu, ibu, bapa, HP ni buat yang sakit. Lagi kuota nintai leh, lah ngaten ni kalau setan ini makin canggih, gini saya setu. Kulalan baca dengan pun sami, rasak ke? Kita sudah mengalami. Nah, bagaimana caranya? Itu juga. Kalau hal-hal yang seperti itu bisa menyebabkan dan menjerumuskan anak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, gisah ini dibatasi 
di ajari alon alon di doge sepo hp ini kalem kalem ben boten ganggu ben boten tumindak turoko kepada kedua orang tua bapak ibu saudara saudari sekarang rahimakumullah waktunya sudah habis lah nanti nak tambah canggih tau nanti ni titut orang kita ni zaman biasa ngaji kebablasan orang kerosok lah boten boten singilek ke kok Napa di zaman nabi no titut nabi punisa ni nging boten boten seragam oleh sahabat sahabat itu ngaji nanti setengah wong ni Oh isak isak dulu lanjut lagi. Anak sani kes dili kes ini. Saat tanda isak lagi pun lagi. Masya Allah. Nampak isak tadi. Loh, tadi kamu? Oh, angetan ini ganggu angetan ini. Masya Allah. Subhanallah. Gi, bapa ibu saudara saudari sekalian rahimakumullah. Saya lanjutkan. Kalau memang belum waktunya Isa. Yang berikutnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini juga sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk kota Mekah. Walah tak ketul Allah tak kumin imlakin. Janganlah kalian wahai penduduk penduduk kota Mekah, janganlah kalian wahai hamba hamba Allah membunuh anak anak kalian kerono karena wedi raiso ngopeni, wedi raiso nyekolah ke. Wati rasa yang kei sangu kei duit jajak ke dan seterusnya. Jadi bapa ibu saudara saudari sekalian doa kepada Allah. Waktu itu penduduk kota Makkah yang terkenal, yang populer, yang masbur itu rata-rata wati duyana karena wati miskin. Itu loh. Ini bukan alasan yang pertama, tapi ini alasan yang paling banyak terjadi, paling umum terjadi pada waktu itu. Lo kalau begitu, kalau sekarang atau zaman sekarang ada orang, maaf, ya, istrinya melahirkan, anaknya ditinggal, ditutup ke neng dinding boh, neng dinga, enak neng pinggir talan, enak neng tutup ke panti asuhan, enak neng tutup ke enak. Bahkan malah ada yang digugurkan. Lah ngapa? Lah kurung kerja aku tak tu kok ke apa susu ni piye pempas ni piye aku tak jajak ke piye nyekolah ke piye sopo sih tanggung jawab kiko aku yang kurung kerja ya wes digugur ke wah lah kayak gitu itu termasuk membunuh anak kalau zaman dahulu terang terangan terang terangan tu bagaimana anak lahir wadon wes digolek ke gon dikeduk ke dikubur urip urip ada yang terjadi dan banyak seperti itu. Itulah. Dulu mengenai lahir, kalau zaman sekarang semakin canggih, setane semakin pinter. Tu kok ke obat kai wahai, om benono, om benan ngono wahai, ngol ayo radadi. Itu termasuk kayak begin ini. Bukan karena takut miskinnya sebenarnya, tapi itu salah satu yang mah marak terjadi waktu itu. Pada intinya membunuh anak itu tidak boleh. Bukan berarti ayat ini dipahami. Loh, kalau membunuh eh, membunuh anak karena takut miskin tidak boleh. Berarti saya tidak takut miskin boleh dong. Maaf, banyak sekarang. Saya sudah kaya, rumah, ting temelecek, pabrik, wis diopo ni, pegawai pegawai, wis opo opo tinggal lobo. Segala sesuatu yang saya inginkan tinggal kasih syarat, tinggal suruh. Saya tidak takut miskin, tapi saya ingin menggugurkan anak saya. Tak boleh. Itu. Kenapa? Karena pengertian ayatnya bukan karena takut miskinnya itu membunuh anak itu tidak boleh. Takut miskin atau tidak takut miskin itu juga tidak boleh. Lah kok di ayatnya dikatakan takut miskin? Sekali lagi saya mengatakan itu kekhawatiran itu salah satu alasan yang sering terjadi di zaman jahiliyah penduduk kota Mekah waktu itu yang sering terjadi makanya ini Alquran mengingatkan oh jauh di miskin kok miskin tau sedek artinya dulu itu orang-orang Mekah itu yang tidak beriman yang belum mengenal Islam ini yang mata ini anak eh itu wedi ne krono miskin kita ne jadi intinya ayat ini tidak boleh bunuh anak tidak boleh dibunuh orang tidak boleh dibunuh dengan alasan apapun. Nah kalau alasan anak kecil kan tidak mungkin. Nah kalau orang dewasa dibunuh boleh 
tapi ada menurut aturan syariah. Kalau dia membunuh ya dihukum kisos. Nek membunuh orang dalam aturan Islam ini, la'allakum ta'kilun, supaya kita itu berpikir merenung. Kalau aturan Islam ini dapat berjalan di suatu negeri, aman. Enak. Contohnya, ada orang bunuh, kalau mengikuti hukum Islam, hukum Islamnya berjalan, yang dibunuh ini hanya dapat dua opsi. Kalau tidak dituntut bunuh, ya diminta bayar tebusan. Artinya yang terbunuh, pihak yang terbunuh ini boleh nuntut si pembunuh untuk dibunuh, atau memilih pilihan yang kedua, wis rasa dibunuh, wis rasa dipateni, wis rapopo, dimaaf kewai tapi kon bayar tebusan. Kalau kita berpikir dan merenung, sebagaimana ayat tadi, la'allakum ta'kilun, kita mau merenung. Iya, iya. Lain Al-Quran ini diterapi. Rah mungkin wong gampang, ke dudut nyawa ni wong. Orang mungkin dianggap seperti zaman sekarang, kalau mata ni wong, kau nyawa ini murah, tenang. Sidik-sidik di patah ini, sidik-sidik di patah ini. Goro-goro kecentok sidik di patah ini, gara-gara tersinggung sedikit, akhirnya bawa pedang, bawa curi di patah ini. Kok gampang neng tau motan mata ini, wai. Kau nyawa ni menungsa ini raya nek regani, gitulah. Tapi kalau hukum Islam ini diterapkan, iyo iyo, mungkin aku mata ini, wah aku yo di patah ini, wis. Iyo paling sidik aku dituntut, kau nebus. Nah saya ini kalau tebusannya satu nyawa seratus onta pak, jenengan kagungan onta seratus nama badan. Onta satu, onta si cira gani nek satu miliar. Misalnya loh ni, atau satu onta harganya seratus juta, nanti seratus onta pinten pak, kari ngepengke. Alok seratus juta satu onta, padahal kau bayar satu, satu onto way sak m. Orang maten orang membunuh, kalau dia tidak dibunuh, dah malah dia disuruh nebus, kudunya pak ke duit sepuluh miliar, lawang satu. Nanti lagi seratus onta, sepuluh onta itu harganya satu miliar. Anak ping sepuluh, sepuluh miliar, Pak Bu. Nek meh mata ni, tuh pikir-pikir, se 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 se. Ia nak kura di mata ni, mengko yang minimal paling sedikit aku kutunya pakai duit sepuluh miliar, duit esen, Pak Bu. Nanti ni. Ni kalau kita merenung, orang tak takut dibunuh. Mengko mata ni aku, keluarga aku akan nuntut kamu. Paling kencang kau yo di patah ini, nanti le. Waduh, uang mikir. Aku mata ni uang. Alah koro-koro utang orang nyaurus di tengah ke wahai pendang gampang nyaure, nanti mawar. Kau dah tak di patah ini, wah di patah ini aku kau di patah ini genti. Nanti tak patah ini aku dituntut mata ni ya nora aku duduk sepuluh miliar. Aku duduk sepuluh miliar, orang karuan yang aku untuk nebus. Ya nak aku dituntut patah ini, orang kanggo sepuluh miliar. Nanti le. Kita merenung kau, oh iya ya, enak ya. Maaf maaf, es gampangan ingat tenawan. Jenengan kagungan garwo, bujo ni di patah ni diganti sepuluh miliar. Purun nama buatan, kerana nama buatan sepuluh miliar loh pak bu buatan sidik ni bu. Tapi bapa nopo ibu ni nopo anak eh nopo garwo ni jenengan dipejahi. Tiga eh duit sepuluh miliar. Kerana nama buatan. Anak eh sing disayang sayang lagi lucu lucu ni umur telung tahun lima tahun. Nanti ni, di ketok gulu ni, tel, tak orang khawatir, tak kaya duit sepuluh miliar. Jadi kan kerana nama badan bu, sepuluh miliar lo, dah mel tumbas telok ke atas. Nanti bangun nama saya isi ni sak mobil le bu, turah. Orang yang sehat, akal saya tidak akan mau. Wah anak kesayangan ni. Rantai duit lorot diutang utangi golek duit guna bani itu kok ni obat deh. Nggak ada ni kalau ngopi ni nganti gede uang duit sepuluh miliar aja kurang cukup. Nggak ada ni. Ngelahir kini turun totoran nyowo antara mati dan hidup. Oh, lah ini kalau orang merenung mau menggunakan aturan itu, iya ya enak ya, insya Allah. Jadi yang belak yang belanja yang keluar kemana rawat di nyopet. Wis sampai batasnya barang yang dicopet sudah menyemai nilai yang harus dipotong tangannya, potong tanganmu, ngerti nggak? Aku main nyopet, deh tanganku kimir kimir ngerti nggak? Mikir pak, merenung, oh iya ya, stop rawat itu, rasito, 
aman, tentrem ayem. Orang di kecopetan, orang di dipatah ini. Gitu loh. Ini kalau mau menerapkan hukum al Islam ini, la Allah kum tak kilu supados kulolan panjenengan itu mikir ngerendung. Oh iya ya, alhamdulillah. Nanti nih gue. Wallahu a'lam bishawabi untuk kesempatan kali ini. Nyuwun ngapunten isyaratnya tadi ganti. Ustaz. Nah, tadi kan tut tut tut. Ustaz. Nah, isyaratnya ganti ngaten niku lho. Alhamdulillah. Saya bukan mengejek ndak, saya cuma menyampaikan, oh, zaman tambah canggih. Ngeten ya, ngaji Ustaz ngene iki. Kinten-kinten nek acara-acara di luar no. Panggungan ngaten maaf-maaf di luar dua itu yang nopo niku? Orkesan nopo drum-draman, drum band ngaten niku. Nopo sempat ngeten iki. Kalau kadang-kadang mikir, iya ya, ngaji kok dadak dhelek iki. Jame Ustaz. Mbok sing konser kae. Wah, oh, ini ya. Ngoten lho sekali-kali ngoten lho. Kalau kadang mikir, oh iya ya Masya Allah Setan iki guanter tenan ning ngoten iki. Eh, baik jazakumullah khairan diingatkan karena waktunya salat Isya. Wa qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum.